ஸோ லாஸ்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எல்லோரும் கேட்டது என்னென்னா ஒரு சேஃபஸ்ட்டு கட் ஆஃப் என்னவாக இருக்கும் லைக் எக்ஸாக்ட் கட் ஆஃப் சொல்ல முடியாட்டி ஒரு சேஃபஸ்ட் சைடில் என்ன கட் ஆஃப் ஹோங்க இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட் த சேஃபஸ்ட் கட் ஆஃப் ஃபார் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ பிஃபோர் கோயிங் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி இப்போ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டு சில இன்ஃபோஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இன்ஃபோஸ்லேருந்து தென் வீல் கம் டு த அரைவல் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் கட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸோ லாஸ்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதினாங்க இந்த டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் லேக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஒரு பெரிய வேரியேஷன்ஸ் கிடையாது பட் திஸ் இஸ் த ஓவரால் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நீட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஒரு நீட் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எது எதனால் மாறும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தேர் அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரை எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் அதெல்லாமே நிறைய டைம் கிடச்சிது சரியா அந்த டுவெல்த்துக்கு முடித்ததுக்கப்புறமும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி கிடச்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த இயர்லேருந்து எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா பிஃபோர் கோவிடில் எப்படி டுவெல்த் முடித்தோன்னா ஒன் மந்த் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒன் மந்த் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் மந்த்தில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதணுங்கிறதுனால ஸோ இவங்களோட ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ திஸ் ஆஸ் அ ஹை இம்பேக்ட் டு வாட்ச் த ரிசல்ட்ஸ் சரியா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பரோட ஸ்ட்ரென்த் எப்பவுமே பார்த்துக்கோ லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபிசிக்ஸ் இட் வாஸ் சம் வாட் ரிலையபிளாக தான் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கு கெமிஸ்ட்ரி இந்த வருஷம் டஃப்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ இன்னார்கானிக் எல்லாமே டெப்த்தாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாட்னியன் ஜுவாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு அதுலேயுமே இப்போ ஜுவாலஜி வெரைட்டிஸ்லலாம் பார்த்துட்டோம்னா லாஸ்ட் இயர்ஸில் எல்லாமே ஜுவாலஜி பாட்னியில் பேராகிராஃப் டைப்பில் கொஷின்ஸு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால நிறைய டைம் ஆச்சு ஸோ இந்த டைம் அது எல்லாமே இல்லாமல் கொஞ்சம் டேரெக்டாகவே கொ கொஷின் கேட்ட மாதிரி ஒரு என்சிஆர்டிலேருந்து வந்த மாதிரி இருந்ததுனால மேக்ஸிமம் எல்லாருமே பயாலஜியில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஃபீட்பேக் ரிகார்டிங் பயாலஜி ஸோ ஓவராலாக கம்பேர் பண்ணும்போது கெமிஸ்ட்ரி வாஸ் பிட் டஃபர் பட் அதை தவிர எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஈஸியாக ஆயிடுச்சு அப்போது போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணு சப்ஜெக்டில் சரியா இல்லை பாட்னிஸ் வாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரினால் நாலாக பிரித்தா கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் டஃபாக இருந்திருக்கு மற்றதெல்லாம் ரிலேட்டிவாக ஈஸியாக இருந்ததுனாலையும் இல்லை அதே லெவலில் மெயின்டைன் ஆனதுனாலையும் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் மே இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன்லி கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் தானே டஃப் மற்றதெல்லாம் ஈஸி அது பயாலஜிலாம் ரொம்ப ஈஸிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதை தான் சி ஐ ஆல்சோ அனலைஸ் வேரியஸ் வீடியோஸ் இன்ஃபோஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் ஆல் த கன்க்ளூஷன்ஸ் அந்த அத்தனை இதுலேயும் சொன்னதை ஐ ஜஸ்ட் கம்பைல் அண்ட் ஐ டெல் யூ இந்த ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு இன்ஃபோ கரெக்டாக இருக்கலாம் தப்பாக இருக்கலாம் எல்லா இதையும் பார்த்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி இன்ஃபோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ தீஸ் திங்ஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு ஓவராலாக அப்போது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது நம்ம சேஃபஸ்ட்டு கட் ஆஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்குது கேட்டகரிஸ் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸோ சேஃபஸ்ட் கட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல என்னென்ன கட் ஆஃப்ல முடிஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஓசினா ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் பிசி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பிசிஎம் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் எம்பிசி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் எஸ்சி ஃபோர் நாட் செவன் அண்ட் எஸ்சிஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் எஸ்டி வந்து த்ரீ லெவன் ஸோ இந்த கட் ஆஃப் ஒரு மார்ஜினா வச்சு தான் நம்ம சேஃபஸ்ட் கட் ஆஃப சொல்ல முடியும் ஸோ ஓசி நான் என்ன சொன்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளே சொல்கிறேன் சரியா ஸோ ஓசிக்கு என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஃபைவ் நைன்டி டு ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் ரேஞ்ச் ஓகேவா பிசிக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச் எப்படியுமே இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன சொல்ல எக்ஸலண
அது ஒன்ஸ் அஃபீஷியல் கீ ரிலீஸ் பண்ணி அதை எல்லாரும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் ஆன்ஸ் லைக் ஒரிஜினல் உங்களோட மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது முக்கியமான இது இருந்தால் நீ இந்த காலேஜ் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னதுன்னா ரேங்க் லிஸ்ட் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க மார்க்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் தருவாங்க ஜென்ரல் ரேங்க் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படின்லாம் வரும் ஒன்ஸ் யூ கெட் தட் ரேங்க் வி கேன் கிளியர்லி டிஃபைன் எந்த கேட்டகரி எந்த காலேஜ் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் கரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா ரேங்க்ஸ் வேரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மார்க்ஸ் வேரி ஆகலாம் பட் ரேங்க்ஸ் வேரியாக வாய்ப்பே இல்லை பட் இப்போ உனக்கு ரேங்க் சொன்னாலுமே அதில் எந்தவித யூஸும் கிடையாது ஏன்னா உனக்கு ஒன்றும் ரேங்க் வரல வந்ததுக்கப்புறம் வில் டூ அ வீடியோ ஸோ எந்தெந்த ரேங்க்ஸ்க்கு எந்தெந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறத வில் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாக நம்ம பார்த்துடலாம் அண்ட் இது தவிர ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலேஜுக்குமே த ராஸ் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு ரெண்டு மூணு காலேஜ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதில் ஒன்று பிக் பண்ணுங்கிற நிலைமைக்கு வருவீங்க ஸோ உங்களுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலேஜில் என்னென்ன ப்ளஸ் அதாவது நேம் ஆஃப் த காலேஜ் இயர் ஆஃப் ஸ்டார்டட் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது அதில் பிஜி இன்ஸ்டியூட்டாக இல்லை ஏன்னா பிஜி இருந்தால் இன்னி கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஓல்டஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கும் ஸோ லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி கல்ச்சுரல்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்லாம் எப்படி நடக்குது தென் அவுட் பேஷன் இன் பேஷண்ட்லாம் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கா லைக் எக்ஸாம் கேசஸ்லாம் நல்லா கிடைக்குதா ஸோ இது எல்லாமே ஓவராலாக ஒவ்வொரு காலேஜில் சரி பழைய காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ப்ரெசென்ட்டாக எப்படி இருக்குங்கிறது ஏன்னா பழைய காலத்தில் நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் தான் கேட்டிருப்போம் பட் ப்ரெசென்ட்டாக இப்போ அந்த காலேஜஸ்குள்ளே இருக்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இவங்களுக்குள்ள ஸோ அங்கே படிக்கிற ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட ஆக்சுவலாக கேட்டு அந்த இன்ஃபோஸை வாங்கி வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் ஒன் மினிட் வீடியோ ஆஃப் எவ்ரி காலேஜ் சரியா ஷார்ட்ஸாக போட போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜை பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு ஸ்லாட்டில் உனக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இதை எடுக்கணுமா அதை எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற போது உனக்கு தோணும் ஓகே இந்த பாயிண்ட்னாலும் நம்ம இதை எடுக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு கல்ச்சுரல்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு லைப்ரரி உள்ள ஒரு பிஜி இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் சில பேர்த்துக்கு சிட்டி சைடில் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வச்சு யூ கேன் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் ஒன் மினிட் வீடியோ ஸோ டூ சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் அப்போ தான் உனக்கு அதோட எல்லா அப்டேட்ஸும் கிடைக்கும் கரெக்டாக அடுத்தடுத்த காலேஜ் சொல்ல சொல்ல உனக்கு கரெக்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அடுத்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருந்தது ஒரு ப்ரிப்ரேஷனில் ஒரு ஒரு ஆப் பேஸ்டில் எது நல்ல ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்குது ஒரு ஆப்பாக நான் யூஸ் பண்ணும் அப்பப்போ ஸ்க்ரால் பண்ணி படிச்சுப்பேன் காலேஜில் இருக்கும்போது ஸ்க்ரால் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒன் ஆஃப் த ஆப் எது அப்படின்னா மெமோனிட் ஆப் ஸோ இந்த ஆப்பில் எகெயின் யூ காட் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மூணுமே இருக்குது ஸோ பயாலஜிலலாம் பார்த்துட்டேன்னா மீன்ஸு கிராஸ் வேர்ட்ஸு பசில்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ தட் நம்ம படிக்கும் போது டயர்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் தென் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக படிக்கிறதுனால இன்னி கொஞ்சம் அட்ராக்டடாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோ அந்த வீடியோலேருந்து எந்தெந்த சம்ஸெல்லாம் எடுக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த சம்ஸெல்லாம் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் இந்த மூணாக பிரித்து சொல்கிறாங்க ஸோ தட் உனக்கு எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அந்த போர்ஷன் இட் செலக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் தே காட் அ லாஸ்ட் இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த இயரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இயரில் ட்ராக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இவங்களோட கொஷின்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தே ஆவ் ஆல்சோ சப்மிட்டட் தே ப்ரூஃப் ஆனால் அந்த ப்ரூஃபை நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் யூ கேன் சி தட் ஸோ இந்த ஆப்பை யூ கேன் பை அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் யூசிங் மை கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி அந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவோட ஓவரால் கண்டென்ட் இது தான் ஒரு சேஃபஸ்ட் கட் ஆஃப் ரேங்க் வந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்லிடலாம் தென் எந்தெந்த காலேஜஸ் எப்படி எப்படி இருக்குங்கிற ஷார்ட்ஸ் வீடியோ வில் பி சூன் ரிலீசிங் அண்ட் இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்டு வேறு ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுன்னு இருந்தால் ஜஸ்ட் போட்டுட்டு இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் பிலோ அண்ட் நிறைய பேர் கேட்டது மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கான மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ நம்ம அடுத்ததில் போட்டுடலாம் சரியா எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் என்னென்ன பண்ணணுங்கிற புது வீடியோ சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்